கெரியர் முத்ரா இதுக்கு முந்தின நம்ம நிறைய வீடியோஸ் பார்த்துருக்கோம் லைக் கெரியர் முத்ரா ஏன் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அதனோட நோக்கம் என்ன அண்ட் கெரியர் முத்ரா ஒரு இண்டிவிஜுவல் இல்லை ஸ்டூடெண்ட்ஸோட லைஃப்பில் எந்த அளவுக்கு டீப்பாக வந்துட்டு ரோல் ப்ளே பண்ணுது அண்ட் ஒருத்தவங்களை அசஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எந்த மாதிரியான டெக்ஸி டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அதை பற்றியெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் பார்த்துருக்கோம் அண்ட் கவுன்சிலிங் பொறுத்த வரையிலையும் சைக்கோமெட்ரிக் அசஸ்மெண்ட்டோட இம்பார்ட்டன்ஸ் பற்றியும் நம்ம நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நான் சொல்ல போகிறது அந்த சைக்கோமெட்ரிக் அசஸ்மெண்ட்டோட ஒரு ஆல்டர்னேட் டெக்னிக்கை பற்றி விச் இஸ் நதிங் பட் டிஎம்ஐடி டிஎம்ஐடி கேன் பி எக்ஸ்பேண்டட் அஸ் டர்மட்டோக்ளைஃபிக்ஸ் மல்டிப்பிள் இன்டெலிஜென்ஸ் டெஸ்ட் இந்த இதை பற்றி இன்னும் நிறைய டீப்பாக டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஐ ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் வித் இட்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி நைன் எயிட்டீன் எயிட்டீஸில் வந்துட்டு யூஎஸ் சயின்டிஸ்ட் ஹெரால் கிம்யூன்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க தான் இந்த டேமை வந்துட்டு ஃப்ரேம் பண்ணாங்க அண்ட் ஸ்டில் ஹீ இஸ் நோன் ஆஸ் தி ஃபாதர் ஆஃப் டர்மட்டோக்ளைஃபிக்ஸ் ஆர் ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் இதை ஏன் உருவாக்குனாங்க அப்படின்னா ஒருத்தரை பற்றி ஒருத்தவங்களுக்கே தெரியாத விஷயங்களை நம்ம வெளியே கொண்டு வரத்துக்கு தான் இந்த டிஎம்ஐடி டெக்னிக் ஹெல்ப் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் இதுக்காக கிட்டத்தட்ட டூ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ்க்கு மேலே ரிசர்ச் நடந்துகிட்டே இருந்துச்சு அண்ட் அட் த எண்ட் ஆஃப் டிஎம்ஐடி அப்படிங்கிறது ஒரு முழு டேமாக வந்து உருவாக்கப்பட்டுச்சு டிஎம்ஐடி வந்துட்டு ஏன் யூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு நினச்சோன்னா இப்போ இருக்க வேகமான ஒரு காலகட்டத்தில் பேரண்ட்ஸ் ஆகட்டும் இல்லை குழந்தைங்கள் தாங்களாகவே ஆகட்டும் இல்லை ஸ்கூல் என்வாயன்மெண்ட் ஆகட்டும் அவங்கள பற்றி அவங்களுக்கே தெரிஞ்சுக்கிறதுல நிறைய கன்ஃப்யூஷன்ஸ் இருக்குது நம்ம எந்த மாதிரி பர்சனாலிட்டி நம்ம எந்த மாதிரி வந்துட்டு கெரியர் சூஸ் பண்ணலாம் நம்மளோட இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன நம்மளோட எந்த மாதிரியான ஸ்போர்ட்ஸில் நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது இல்லை வந்துட்டு பேரண்ட்டுக்கு வந்துட்டு நம்ம குழந்தைங்கள எந்த இடத்துல நம்ம லீட் பண்ணலாம் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த கன்ஃபியூஷன்ஸ்க்கு எல்லாம் ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்கணும்னா தட் டிஎம்ஐடி கேன் டூ தட் அக்யூரேட்லி அண்ட் டிஎம்ஐடி பொறுத்த வரைக்கும் அன்லைக் சைக்கோமெட்ரிக் அசஸ்மெண்ட் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வரைக்கும் இதில் கண்டிப்பாக அக்யூரஸி இருக்குது டிஎம்ஐடியை பற்றி இன்னும் டீட்டெயிலாக சொல்லும்போது மல்டிப்பிள் இன்டெலிஜென்ஸ்ங்கிற ஒரு டேர்ம் அதிலே இருக்குது ஸோ மல்டிப்பிள் இன்டெலிஜென்ஸ் என்ன அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் எட்டு வகையான மல்டிப்பிள் இன்டெலிஜென்சஸ் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா லிங்குவிஸ்டிக் லாஜிக்கல் இன்டர் பர்சனல் இன்ட்ரா பர்சனல் மியூசிக்கல் ஸ்பேஷியல் கினஸ்தட்டிக் அண்ட் நேச்சுரலிஸ்டிக் ஸோ இந்த மாதிரியான எட்டு வகையான மல்டிப்பிள் இன்டெலிஜென்சஸ் இருக்குது கண்டிப்பாக இது எல்லாமே எல்லாருக்குள்ளேயும் இருக்கும் பட் எந்த அளவுக்கு ஒருத்தவங்க எக்ஸல் ஆகிறாங்க அப்படிங்கிறது வந்துட்டு எந்த அளவு எந்த பர்சன்டேஜ் அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்குள்ளேயும் ஆக்டிவாக இருக்குது அண்ட் அவங்க எந்த அளவுக்கு அதை செயல்படுத்திக்கிறாங்கிறத பொறுத்து தான் சே ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் நேச்சுரலிஸ்டிக்னால் அவங்க பயங்கர பெரிய ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபராக இருக்கலாம் இயற்கையை ரொம்ப விரும்புவாங்க ஒரு சிலர் நல்லா பாடுவாங்க ஒரு சிலர் நல்லா டான்ஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு சிலர் லாஜிக்கலி ஒரு டெக்னிக்கலாக நிறைய விஷயங்கள் கற்றுப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் எப்படி அப்படி சாத்தியம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதனோட பர்சன்டேஜ் ஒவ்வொருத்துக்குள்ள ஜாஸ்தியாக இருக்கும்பொழுது அவங்க அதில் எக்ஸ்டாண்ட் ஐ மீன் அவுட் ஸ்டாண்டிங்காக இருப்பாங்க அண்ட் எக்ஸலண்ட்டாக பர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க ஸோ இதான் மல்டிப்பிள் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் இதை வந்துட்டு யார் க்ரியேட் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஹார்வர்ட் கார்னர் அப்படிங்கிறவர் த்ரூ மல்டிப்பிள் ரிசர்ச்சர்ஸ் நிறைய கிட்டத்தட்ட டூ தௌசண்ட் ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ் இதில் இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் அட் த எண்ட் ஆஃப் இட் இது வந்து ஒரு சயின்டிஃபிக்கலி ப்ரூவன் டெஸ்ட்டாக வந்துட்டு வெளில வந்திருக்கு லெட் மீ எக்ஸ்பிளைன் ஹவு ஒன் கேன் டேக் அப் திஸ் டிஎம்ஐடி டெஸ்ட் சைக்கோமெட்ரிக் அசஸ்மெண்ட் பொறுத்த வரையிலையும் அண்ட் இண்டிவிஜுவல் ஆர் ஸ்டூடெண்ட் ஹேஸ் டு ஃபேஸ் சீரீஸ் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் அவங்க அதை சைக்காலஜிக்கலாக எப்படி ஃபேஸ் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணுறாங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து அவங்களுக்கு அந்த ரிப்போர்ட் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் பட் வேரேஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் டிஎம்ஐடி எந்த வகையான டெஸ்ட்டும் கிடையாது அண்ட் ஒன் நீ நாட் டு ஆன்சர் ஃபார் எனி டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் டெரெக்டாக ஒரு இண்டிவிஜுவலோட டென் ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸை வந்து ஸ்கேன் பண்ணி அண்ட் அதனோட ரிஜர்ஸ் அண்ட் பேட்டர்ன் அனலைஸ் பண்ணி இந்த டிஎம்ஐடி ரிப்போர்ட் வந்து நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணுவோம் ஏன் வந்து ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் தான் வந்து நம்ம ஒரு ஃபீச்சராக எடுத்து அனலைஸ் பண்ணுறோம் ஐ நாட் டு குஃப் ஃபார் சம் அதர் ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னு கேட்கும்போது ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் தான் நம்ம மோஸ்ட்லி எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒவ்வொரு பர்சனுக்கும் யூனிக்காக இருக்கிற ஒரு விஷயம் ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் மட்டும்தான் அண்ட் இது வந்துட்டு சின்ன குழந்தையாக இருக்கும்பொழுது ஒரு ஃபிங்கர் பிரிண்ட் அண்ட் வளரும் பொழுது ஒரு ஃபிங்கர் பிரிண்ட்னா அது கிடையவே கிடையாது ரைட் ஃப்ரம் சைல்டு
ஏன்னா இந்த உலகத்தில் எல்லாருமே கண்டிப்பாக நாலு வ வகையான பர்சனாலிட்டிக்கு கீழே தான் உள்ளடங்குவாங்க அது என்னென்னா டாமினன்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஷியல் ஸ்டெடி அண்ட் கம்ப்ளைண்ட் ஸோ இந்த நாலு வகையான பர்சனாலிட்டி கீழில் ஏதோ ஒரு வகையில் தான் எல்லாருமே கண்டிப்பாக வருவாங்க ஏன் நம்ம பர்சனாலிட்டி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே அவங்களோட பர்சனாலிட்டி என்னென்னு தெரியுமா எல்லாருமே ரொம்ப இன்ட்ரா பர்சனலாக ஸ்மார்ட்டாக இருப்பாங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது தட்ஸ் பில்லியன் டாலர் கொஸ்டின் வேர் ஓன்லி ஃபியூ கேன் ஆன்சர் டு தேட் ஏன்னா நிறைய பேர் எல்லாருமே வந்து நானே என்ன அனலைஸ் பண்ணிக்கிறேன் நான் என்ன படிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா கிடையாது பட் வேர் இஸ் இஃப் யூ டேக் திஸ் டிஎம்ஐடி உங்களோட பர்சனாலிட்டி என்ன உங்களோட ஸ்ட்ரென்ஸ் என்ன உங்களோட வீக்னஸ் என்ன நீங்கள் எப்படி வந்து உங்களோட வீக்னஸஸை வந்து ஜாஸ்தி பண்ணலாம் அண்ட் ஸ்ட்ரென்ஸை இன்னுமே நீங்கள் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கராக ஆக்கலாம் அப்படிங்கிற விஷயங்கள கூட டிஎம்ஐடினால் சொல்ல முடியும் இது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் டென்த் முடித்து லெவன்த் டுவெல்த் போகும்பொழுதோ இல்லை டுவெல்த் முடித்து காலேஜ் போகும்பொழுதோ இல்லை காலேஜ் முடிஞ்சு வேலைக்கு போகும்பொழுதோ ஸோ அவங்களோட டிஃப்ரெண்ட் ஃபேஸஸ் ஆஃப் லைஃப்பில் கண்டிப்பாக இந்த டிஎம்ஐடி ஒரு பெரிய வந்துட்டு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஃபேக்டராக கண்டிப்பாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா ஒருத்தவங்க ரொம்ப கன்ஃபியூஸாக இருக்காங்க எனக்கு என்ன படிக்கிறதுன்னு தெரில ரொம்ப கெரியர் ரிலேட்டட் கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருந்தால் அவங்களுக்கு எந்த மாதிரியான கெரியர் அவங்க சூஸ் பண்ணால் அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் எந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல இருக்குது அண்ட் அவங்க எப்படி அதில் எக்ஸல் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற விஷயத்த கூட டிஎம்ஐடினால் சொல்ல முடியும் நாட் ஓன்லி இன் கேஸ் ஆஃப் ஸ்காலஸ்டிக் ஸ்டப்ஸ் பட் ஆல்சோ நான் ஸ்காலஸ்டிக் லைக் கோ கரிக்குலர் ஆர் ஸ்போர்ட்ஸ் விஷயங்கள்லையும் எந்த மாதிரி அவங்க எக்ஸல் ஆகலாம் எதில் அவங்களுக்கு வந்துட்டு எந்த மாதிரி பர்சன்டேஜ் இருக்குது சே ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தவங்க வந்து பாடிலி பயங்கர ஸ்மார்ட்டாக இருப்பாங்க ஸோ தட் கைண்ட் ஆஃப் பர்சன் கேன் கோ இன் டு நோ ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபீல்டு மேபி அவங்க ஒரு பெரிய அத்லெட் ஆகலாம் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி டிஎம்ஐடி எடுக்கும்பொழுது நமக்கு வந்துட்டு ஒரு ஒரு ப ஒரு பர்டிகுலர் பர்சனோட நிறைய டைமென்ஷன்ஸ் வெளில வரதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் நான் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லும்பொழுது ஸ்விம்மிங் செஸ் அவங்களுக்கு வந்துட்டு டென்னிஸ் நல்லா விளையாடுவாங்களா அந்த மாதிரி விஷயங்கள் கூட லைக் டொமைன் வைஸ் ஆர் ஃபீல் வைஸ் கூட அதனால் சொல்ல முடியும் ஐ மீன் ரிப்போர்ட் வில் பி டூ எலாபரேட் லைக் ஒன் நீ நாட் டு டேக் அப் நோ சம் அதர் டெஸ்ட் எகேன் டிஎம்ஐடியில் இந்த ஒரு டிஎம்ஐடி ரிப்போர்ட்டில் அவங்களுக்கு எல்லா வகையான பர்சனாலிட்டி கெரியர் ரிலேட்டட் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே அவங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ கெரியர் முத்ராவில் நாங்கள் எப்படி டிஎம்ஐடி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா லைக் வீ ஃபீல் இது வந்து டிஎம்ஐடி ஒரு குழந்தைக்கு தான் எடுக்கணும் பெரியவங்களுக்கு தான் எடுக்கணும் சின்னவங்க தான் எடுக்கணும்னு இல்லாமல் எனி கைண்ட் ஆஃப் எனி ஆல் ஸ்பியர்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் இதை கண்டிப்பாக எடுக்கலாம் அண்ட் நாங்கள் மெயினாக வந்துட்டு குழந்தைங்க ஸ்கூல் கோயிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டு ஃபோக்கஸ் பண்ணி இந்த ஆக்சுவலி ஃபியூ டேஸ் பேக் வெளியூரில் இருக்க ஒரு ஸ்கூலுக்கு வந்துட்டு அரௌண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி டு டூ ஹண்ட்ரட் சில்ட்ரனுக்கு எடுத்தோம் எடுக்கும்பொழுது ஐ மீன் தட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூல் எடுக்கும்பொழுது கிட்டத்தட்ட நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் அக்யூரசி ஒவ்வொரு ரிப்போர்ட்லையுமே இருந்தது பிகாஸ் அவங்க ஒரு டீச்சருக்கு தெரியும் என் குழந்தை ஓரளவுக்கு என்னோடய ஸ்டூடெண்ட் இப்படி தான் இருப்பாங்க அப்படி தான் இருப்பாங்க அவங்க நினச்ச மாதிரியே ஒரு குழந்தையோட பர்சனாலிட்டி அண்ட் அவங்களோட லேர்னிங் ஸ்டைல் எல்லாமே வந்து அந்த ரிப்போர்ட்டில் ரிவீல் ஆச்சு ஸோ அவங்களுக்கு ரொம்ப பெனிஃபிஷியலாக இருந்தது ஒரு குழந்தை என்ன மாதிரியான லேர்னிங் ஸ்டைல் அவங்களுக்கு எப்படி சொல்லி கொடுக்கலாம் அண்ட் பேரண்ட்டுக்கும் அது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது தி வர் கம்ப்ளீட்லி சாட்டிஸ்ஃபைட் வித் வித் திஸ் டிஎம்ஐடி ரிப்போர்ட் ஸோ டிஎம்ஐடி டெஸ்ட் இஸ் ஜஸ்ட் நாட் அ டேர்ம் இட்ஸ் இட் கேன் ஜஸ்ட் நோ லைக் சேஞ்ச் ஒன்ஸ் ஃபியூச்சர் நோயிங் ஆல் தி ஆர் வீக்னஸஸ் ட்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் நோயிங் ஆல் தி ஆர் குட் ஸ்டெப்ஸ் எவ்ரி திங் ஸோ ஒருத்தவங்களை வந்துட்டு இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு டிஎம்ஐடி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் கண்டிப்பாக ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டூலாக இருக்கும் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் வி கேன் கெட் பேக் இன் சம் அதர் வீடியோஸ் தேங்க்யூ